amigas y amigos de YouTube. En esta ocasión les presento mi video de un nuevo reto que me hizo el honor de invitarme mi amigo Nazareno de su canal Enamorado de las Plantas y un gran y gran enamorado de nuestra cultura mexicana. Mi amigo inició este reto presentando tu echeveria favorita. Eh, no fue muy difícil porque en realidad pues yo tengo muy pocas. Se puede decir que aquí en mi huerto únicamente cuento con esta preciosa planta. Esta preciosa planta me la obsequió mi querida suegra. Es una de las plantas que ella me ha obsequiado. Ella me la obsequió diciéndome que se llamaba la rueda de la fortuna. Comúnmente aquí en la región la conocen con este nombre. Esta hermosa planta como les comento, me la obsequió mi suegra. Es una de tantas que mi suegra me ha obsequiado. Les comentaba que con el nombre de la Rueda de la Fortuna, aquí en la región, algunas personas la identifican. Sin embargo, pues yo me di a la tarea de investigar un poco sobre esta Echeveria. Me encanta. Es una planta hermosa. Su, su nombre científico es Imbricata. Es un híbrido de las familias de las grasuleas de color verde blanco celeste y de rosetas planas. Cuando ellas quieren agua, cuando ellas tienen sed, sus rosetas se cierran. Ya le di un baño para presentárselas, porque la tengo aquí a interperie a cielo abierto. Y cuando ellas necesitan agua, sus rosetas se cierran. Le di ahorita un poquito de agua, la pulvericé por arriba y le di de beber para que estuviera más presentable y la conocieran. Esta Echeveria, esta planta es la planta madre, tiene conmigo un año, crece a toda velocidad. Esta es la, la roseta que me regaló mi suegra, era pequeñita, muy pequeña. Ya dio flor, la planté en esta maceta, porque en ese entonces no tenía lugar destinado para poner esa plantita. Eh, junto con esta plumeria, eh, bueno, la protagonista de hoy es mi echeveria favorita, que es esta imbricata. Eh, no tenía lugar disponible para plantarla, todavía no me organizaba aquí en el huerto en su totalidad. Y la puse en una maceta, era una maceta de 25 litros y aquí se quedó. Me dio mucha pena cuando planté la plumeria quitar mi echeveria porque me dio miedo lastimarla y que se fuera a desmoronar se me hacía que sus hojas eran muy frágiles y sí sí lo son pero sabiéndole dar el cuidado adecuado vean en las condiciones que ellas se encuentran yo tengo un video aquí también en mi canal que se llama cómo acolchar cómo acolchar tus tus árboles y plantas para evitar que se congelen ahí yo las tapé pueden ver que todavía aquí se encuentran residuos de paja paja de alfalfa con la que yo acolché mis árboles frutales para evitar que se helen las raíces y pues sucedió lo contrario fue contraproducente a ella no le gustó es muy rústica no le gustó que yo la, la cubriera que yo la protegiera del frío vean lo que sucedió por estar cubierta con esta paja en el tiempo de finales de otoño y invierno todo esto se echó a perder había pequeñas rosetitas que eran nuevos brotes pues eh, se marchitaron se debilitaron aquí les muestro también acá por este lado vean las pequeñas rosetitas que habría el, el crecimiento disminuyó aquí están todos los hijuelos que venían vean cómo están sin embargo los otros están de este tamaño Mira, aquí están aquí están esta planta se reproduce por hojas y se reproduce por hijuelos aquí tenemos una gran colonia de, de hijuelos nuevos aquí se los estoy mostrando aquí con este palito aquí estos son los nuevos brotes a finales del otoño, cuando yo los acolché, se encontraban los que les acabo de mostrar así. Y ellos no trascendieron por el cobijamiento que les hice. 
a ella le gusta totalmente el frío, como les digo, la tengo a cielo abierto en la intemperie total, con un sustrato que es arcilloso, arenoso, porque la región donde aquí tengo mi huerto es un poco árida. Le puse arena, le puse compost, tierra de huizache y le puse carbón. Aquí todavía se ven residuos de carbón. Por aquí, aquí están los residuos del carbón. Estos son residuos de carbón. Casi a todos mis árboles frutales y a mi huerto, a mis plantas de ornato, yo les pongo carbón molido o trozos de carbón para evitar eh, los hongos que las puedan perjudicar y sobre todo para ayudar a, su, a obtener nitrógeno y pues esta planta tiene conmigo aproximadamente ya un año completo estoy muy orgullosa de ella he obsequiado muchas he obsequiado a las amigas de, de mi hija a Ana, a Scarlett de aquí de Aguascalientes he obsequiado muchas y a otras amistades entre ellas familiares míos y entre más yo le quito hijuelos ella se reproduce a toda velocidad les presento aquí a mi Echeveria favorita ya les dije el nombre pero se los voy a volver a repetir porque pues ese es su nombre científico Imbricata les vuelvo a recordar es un híbrido obtenido de los años 1874 en Francia se le, se, se le nominó con este nombre y de la familia de las grasuleas y pues su color tan bonito verde celeste ah, cuando el sol está a la máxima temperatura entre las 3 y 5 de la tarde ella agarra un tono rojizo aquí en las orillas donde está el piquito aquí yo la estoy grabando ahorita en la tarde por lo del sol se le pone un poquito nada más las puntas rojizas pero luego ya en la tarde conforme va bajando la temperatura y el sol vuelve a tomar su color verde celeste y pues le agradezco mucho a esta persona a mi gran amigo nazareno él es de salta argentina y él siempre está apoyando muchísimo mi canal. Gracias amigo, gracias Nazareno, que me hizo el honor de, de invitarme para participar en este reto. Eh, él, amigos y amigas, queridos suscriptores, les pido por favor que sigan su canal. Su canal se llama eh, Nazareno, enamorado de las plantas. Eh, él le falta muy poquito, muy poquito para sus mil suscriptores. Le falta lo que tengo yo de suscriptores. Apoyémoslo por favor y no se olviden de mí, busquen también mi canal, síganme y compartan este video, compartan este video que es muy importante para brindarle el apoyo y logre su meta. Y pues bueno, él nos retó a todos sus, sus suscriptores y cada uno de nosotros los que participamos pues eh, nos toca invitar a algunos también de nuestros suscriptores sigue la cadenita, me encantan los retos y me encanta que me inviten y pues yo voy a nominar, voy a retar a los siguientes canales que también a mí me apoyan y que necesitan apoyo también son canales muy buenos que tienen contenidos muy interesantes y pues bueno, voy a nominar a Carly Soto, ella es de Toluca y tiene muchas suculentas, le encanta cultivar suculentas y él le está dando mucho apoyo a mi canal. Voy a nominar también a Suculentas Esbe. Ella tiene también un gran huerto enriquecido con muchas suculentas y ella es de Tijuana, México. Eh, también voy a nominar a Don Nicolás. Nicolás, los secretos del huerto. Él es de Estados Unidos y él siempre le está dando apoyo a muchos canales incluyendo el mío. También voy a nominar a Jardineando Jardineros, a Dani. Dani, él es de Cusco, Perú, y él también da, apoya mucho en mi canal. A, a Lupita, Lupe Lozano, ella es de Aguascalientes, querida amiga y querida suscriptora igual. 
ella también en el pasado reto de las enserverías, pues se me pasó a nominarla, pero hoy, hoy la invito con mucho gusto, la estoy nominando a Lupita, su canal se llama Lupe Lozano, recuerden de aquí de Aguascalientes, tiene también contenido muy interesante, a unos amigos que quiero mucho de Mar de Ajo, Argentina, a Karina y a Nico, madre e hijo, tienen un huerto bellísimo, consejos que no se imaginan, que son tan importantes. Eh, es muy importante ver su canal porque el contenido es de 10. Nominaré también a Luciérnaga, ella es de Perú, pero ella sí, el contenido es, no se imaginan, suculentas a lo bárbaro, Luciérnaga, participa amiga. Eh, por último también mencionaré otro canal que siempre está haciendo pase de lista en, en todos mis <ríe> en todos mis videos en todos eh, es un canal muy bonito que se llama mi jardín es tu jardín eh, mi amiga es del estado de méxico tiene plantas de todo tipo y siempre tiene consejos, tiene, siempre tiene tips. Un proyecto muy bonito que ella, bueno, no todos, todos son bonitos. Búsquenla, Mi Jardín es tu Jardín del Estado de México. Bueno, pues espero que todos participen. Recuerden, no es obligatorio, pero pues sí, es divertido. A mí me encanta participar, como les digo, en estos retos. Y de esta manera conocemos más gente, más gente, más suscriptores, más gente llega a ver nuestro canal. Y, y pues bueno, esperemos que lo compartan y sea de su agrado. Hay unas personitas que quiero mucho, que las estimo desde hace muchísimos años, amigas de, mis hija, de mi hija y amigas mías, siempre las recordamos en nuestra casa, Scarlett, ella se encuentra en Canadá con toda su familia desde hace varios años, a Cookie, él se, perdón, a Michelle, él se encuentra en México, y a Carmen, ella en Dallas, Texas, todas de la generación de mi hija y compañeros de estudios, los recordamos siempre con mucho cariño, les mando un abrazo, les mando un fuerte abrazo y que Dios les acompañe por allá. Pues con esto, con esto doy por concluido este reto. Ya nominé, si se me pasó por ahí algún canal eh, que le hiciera yo la invitación para que participen, habrá más retos y le daremos vuelta y mencionaremos a los que no nos tocó. Por último, quiero comentarles también que esta planta, eh, científicamente le han cambiado algunos nombres y en algunos países ya la identifican con otro nombre como el Blue Rocks, como también la Echeveria Metálica, como la Echeveria de la Gallina y sus Polluelos. De esos nombres ahora en algunos países la pueden identificar. Aquí en México Rueda de la Fortuna, aquí en la región donde yo tengo mi huerto, aquí en Aguascalientes. Y pues ya científicamente pues su nombre, su nombre con el cual ella está registrada, que es la imbricata. Queridos amigos, nos veremos en un nuevo video, ya sea cocinando con Rosario, en, en el taller de costura de Rosario o nuevamente aquí en el huerto. Saludos a todos mis suscriptores. Muchísimas gracias y hasta luego. Quedo muy agradecida, aprecio mucho sus palabras de mi amiga Suculover de Orizaba, Veracruz. Ella también me hizo la invitación de unirme a este reto de, de nuestro amigo Nazareno enamorado de las plantas. Gracias Suculover. Eh, mira, pues aquí estoy cumpliendo el reto. No me olvides en tus próximos retos. Recuerda, estoy abierta a las invitaciones que me hagas respecto a estas participaciones. Hasta luego amigos.